quý vị, theo khảo sát thực tế từ cuối năm 2022, giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng bắt đầu giảm rõ rệt. Tâm lý đầu tư chưa ổn định do khó khăn tồn động của thị trường chưa được thực sự giải quyết. Nguồn cung mới hạn chế và việc tiếp cận vốn vay đặt ra thêm nhiều bài toán khó cho người mua. Giới chuyên gia cũng nhận định tình trạng này sẽ kéo dài thêm trong nửa đầu năm 2023 bởi phân khúc này đang đối mặt với tình trạng thanh khoản ở mức thấp và nguồn cung mới khan hiếm trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động khó lường. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là giai đoạn thanh lọc thị trường để chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển hoàn toàn mới, bền vững hơn sau khi đã bùng nổ trong 10 năm qua của bất động sản nghỉ dưỡng. Bà Dương Thủy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết, trong giai đoạn nửa cuối năm, hoạt động giao dịch có khả năng phục hồi nhẹ và điều này còn phụ thuộc rất lớn vào sự vận động chung của thị trường. Các gói hỗ trợ kích cầu cụ thể, tăng trưởng khả quan của du lịch và tình hình kinh tế vĩ mô. Như vậy, thị trường hầu như đang trong trạng thái chờ đợi nên mức độ hấp thụ và tính thanh khoản của các bất động sản nghỉ dưỡng sẽ duy trì ở mức thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước. Bà Dương Thủy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cũng phân tích thêm, mặc dù nhu cầu đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng cao nhưng tính thanh khoản của thị trường này vẫn sẽ khó cải thiện vì nhiều yếu tố cản trở. Thứ nhất, việc thiếu khung pháp lý chính thức quy định và điều chỉnh sản phẩm này là trở ngại lớn đối với bất động sản nghỉ dưỡng. Những sự cố về việc chi trả các khoản cam kết lợi nhuận, chậm trễ tiến độ bàn giao hay khó khăn trong việc cấp sổ cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch đều ảnh hưởng đến tâm lý của người mua. Thứ hai, kể từ sau quý 1 năm 2022, nhiều ngân hàng đã có động thái tạm dừng cấp tín dụng và giải ngân cho ngân hàng bất động sản nhằm kiểm soát rủi ro ở lĩnh vực này. Nhiều chủ đầu tư bị ảnh hưởng nặng nề do khó tiếp cận các nguồn để phát triển các dự án. Thứ ba, với người mua nhà, ngân hàng nhà nước không chủ trương xếp tín dụng mà tạo điều kiện cho tín dụng tiêu dùng phục vụ nhu cầu thật, nhưng vẫn đặc biệt kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu cơ mua nhà. Tuy nhiên, năm 2022, mặt bằng lãi suất tăng cao khiến vay mua nhà càng khó khăn hơn. Nhà đầu tư có xu hướng chậm xuống tiền do cân nhắc đến yếu tố lãi vay đang neo ở mức độ khá cao so với trước đây. Như vậy, áp lực biến số Mỹ áp như vậy, áp lực biến số vĩ mô gây ra thách thức cho cả phía cung cầu. Trong giai đoạn năm 2023, một số ngân hàng bắt đầu điều chỉnh lãi suất để giải tỏa áp lực cho thị trường nhưng vẫn cần thêm nhiều biện pháp hỗ trợ phối hợp để thực sự kích cầu.